yapılan çalışmalar ne devlet nezdinde vatandaşlarımız için yine üyelerimiz için neler yapıldı ben bunları da hatırlatmak istiyorum ama sorular biter bitmez. Müdür Bey'e birkaç sorudan sonra Müdür Bey sağ olsun bugün o yoğunluğun içerisinde bizlere daha doğrusu sizlere vakit ayırdılar. Biz sadece e, iletişim ağımızın iyi olmasından dolayı çok fazla insana ulaşabileceğimizi düşündüğümüz için böyle bir yayına aracı olmayı tercih ettik. Çünkü çok fazla soru geliyordu bu soruları tek bir ağızdan, ilk ağızdan canlı yayında yanıtlayalım istedik. İnşallah da faydalı oluyoruzdur. Kaldığımız yerden sorulara devam edelim. E, yabancı işçilerle ilgili durumu söylemiştik. Şimdi en önemli sorulardan biri de bu olsa gerek. E, yararlandıktan sonra devlete herhangi bir borç olacak mı? Borç çıkarılacak mı? Bir de mesela yarın öbür gün diyelim ki işsiz kaldı herhangi bir çalışan. İşsizlik ödeneğinden faydalanmaya başlayacak. O ödeneği etkiler mi böyle bir süreç? Tabii. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bu almış oldukları e, ücretten dolayı işverin veya da işçimizin herhangi bir borcu, devlete borcu söz konusu değil. Hı hı. E, tabii ileriki dönemde e, eğer işsizlik ödeneği almaya hak kazandığında bu almış olduğu sürelerde geçmiş veya önümüzdeki dönemle ilgili mahsup edilecek. Kısa çalışma uygulanan dönemde istihdam teşviklerinden yararlanmaya devam edilebilir mi? Evet. Biraz da böyle hızlı olsun diye pratik diye söylüyorum. Buyurun. Evet. E, istihdam teşviklerinden devam edebilir. Kısa çalışmayla birlikte peki işbaşı eğitim programı da sürdürülebilir Tabii. Yapılabilir. Bununla ilgili iki tür şey ifade edeyim. Birinci olarak e, işverenimiz kısa çalışma ödeneğiyle ilgili müracaat ettiği anda öncesinden devam eden işbaşı eğitim programımız varsa evet. işbaşı eğitim programı devam edebilir. Devam eder. Herhangi bir problem yok. Ama kısa çalışma ödeneği için müracaat ettikten sonra yeni işbaşı eğitim programı için müracaat edemez. Zaten kısa çalışma ödeneğinin amacı neydi? Biz e, işlerin azalmasından dolayı çalışan sayısında e, çalışanların bir kısmını daha az süreyle çalıştıracağız. Bir kısmını tamamen çalıştırmayacağız. Mantığı vardı. Şimdi böyle olduğu takdirde işbaşı eğitimle yeni bir personel alacağız. Zaten ikisi de çok da örtüşmüyor. Evet. Siz ayın 5'i vurgusu yapmıştınız ödemelere dair. Evet. Bir kaptaraya dair bir mesela farklı bir uygulama olacak olursa diyelim ki ayın birinde bir işe başlayan veya bu çalışma durumu birinde Veya bu bir olay ne olacak? Ne olacak? Yani tabii onunla ilgili e, şu anda çok yoğun çalışma devam ediyor Çünkü Türkiye genelinde. Ee, bakanlığın bu noktada artık e, tabi bu noktayla ilgili e, uygulaması nasıl olacak bakacağız. <gülüyor> Ama normal şartlarda beşini ödeniyor. Peki bu arada en çok merak edilen konulardan biri de şu. Son iki gündür tabi özellikle bugün de başvuruları başladı. Sağlık Bakanlığı yeni sistemde bulunacak ve bununla ilgili iş bir üzerinden evet. başvuruları alacak. Vatandaşın ne yapması gerekiyor? Bu konuyla ilgili tabii e, bak, Sağlık Bakanlığımızda, e, Çalışma Bakanlığımızda açıklamalar yaptılar ama ben iki şeyi burada belirtmek istiyorum. Birincisi, Sağlık Bakanlığı'na iki alım olacak. Bir, sözleşmeli memur, bir de işçi. Yani müracaat esnasında e, müracaat edecek vatandaşlarımızın bunu dikkat etmesini özellikle istirham ediyoruz. E, biz işçilerle ilgili kısımda başvuruları alıyoruz. Tüm Türkiye genelinde 16 bin iş canlanacak. Bu konuyla ilgili bizzat iş kura gelerek müracaat etmeyecekler. Çünkü e, biz iş kurda direkt tüm Türkiye genelindeki iş kurlar bizzat şahsen müracaatları şu anda almıyoruz, alamıyoruz. Vatandaşımız online olarak müracaat edecek. Peki online olarak nasıl müracaat ed edebilir? Bir, edebiyetten girerek müracaat edebilir. İki, İskurgol.tr'ye girerek oradan müracaat edebilir. 3. Alo 170'i arayarak müracaat edebilir. Evet. Tekrar edeyim isterseniz. 3 şekilde müracaat edebilir. 1. E-Devlet üzerinden müracaat edebilir. 2. İskurgol.tr üzerinden müracaat edebilir. Ve yine 3. olarak da Alo 170'i arayarak müracaatını gerçekleştirebilir. Ama müracaatlar bizzat şahsen giderek yapılmayacak. Online ortamda yapılacak. Son bir soru. Burada yine istisnai bir durum. Diyelim ki stajyerler, hatta çıraklık eğitim öğrencileri varsa bunlarla ilgili bu süreç nasıl işleyecek? Ee, evet. Kısa çalışmayla ilgili, ilgili, ilgili çıraklarla ilgili ona bir bakalım. Hı -hı. Ee, ben size bir dahaya bildireyim. Tamam. Teşekkür ederim. Ben sizi daha fazla tutmayayım. Biliyorum oldukça yoğunsunuz. Telefon da susmuyor. Onu da farkındayım. Çünkü işverenler, işletmeler merak ediyor. Ulaşmak isteyenler var. Yine bürokrasiden ulaşmak isteyen isimler oluyor. Çünkü çalışma, iş ortamı devam ediyor. 
bugün bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ben şimdi vatandaşlarımıza bugüne kadar sağlanan destekleri tek tek sayıp canlı yayını sonlandıracağım. Sizin son sözlerinizi evet. alayım, siz de ekran Ben de size çok teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir zamanda, böyle önemli bir konuyla ilgili ve herhalde de e, Türkiye'de ticaret yolları içerisinde ilk kez böyle bir organizasyon oluyor. Canlı yayın. İlk kez bir sivil toplum kuruluşu, bir ozer, evet. e, bu statüdeki herhangi bir kurum bazı <gülüyor> baktığımızda böyle bir yayın yapıyor. Ben, ben de bu edeyim. noktada da bu imkanları sağlayan başta Ola Başkanımız Uğur Bey'e teşekkür ediyorum. Yine sizlere de aynı zamanda böyle bir güzel programı uyguladığınız için, sunduğunuz için size de ayrıca teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. İnşallah bu zor günleri hem ülke olarak hem deniz olarak en kısa sürede e, geçireceğimizi düşünüyorum. E, tabii ki de evde kalmayı da artık <gülüyor> biz gerçi şu anda buradayız ama e, eşimiz, çocuklarımız mümkün olduğu kadar evde kalmaya çalışıyoruz. Yine mesai saatleri dışında da bu kurala da uymakta fayda olduğunu düşünüyorum. Evet. Onu da ifade etmiş olayım. Ben Tekrar de, teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ediyorum. Size ve çalışanlarınıza, personelinize kolaylıklar diliyorum. Arkadaşlar, bu konuda eğer bana ulaştıracak olursanız bu arada evet ben şöyle tutayım mikrofonu. Şu bugüne kadar ne tür çalışmalar yapıldı devlet nezdinde onları size iletelim. Niye buna gerek duydum? Sorduğunuz soruların bir kısmı farklı kurumları ilgilendiriyor. Hem o sorulara cevap bulmuş olun istiyorum. Hem de biz bütün üyelerimizi mail yoluyla bugün başkanımızın adına yazdığımız bir mektupla bulup konuda ilgilendirdik. Lütfen maillerinizi kontrol edin. Bugüne kadar yapılan çalışmalar nedir bu süreçte? Koronavirüsle mücadele kapsamında devlet nasıl, neler yapıyor? Bunların hepsini tane tane tane yazdık ve üyelerimize ulaştırdık. Bugün kamuoyuyla sizlerle vatandaşlarımızla da bu yayının sonunda paylaşmak istiyorum. Birkaç dakikanızı daha alacağım ve yayına son vereceğim. Efendim 31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldı. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yine 26 Mart 2020'ye kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan 31 Mart'a kadar verilmesi gereken BABS formlarının verilme süreleri de teslim süreleri de 30 Nisan'ın gün sonuna kadar uzatıldı. Yine belediyelere koronavirüsle mücadele kapsamında önemli bir kaynama sağlanmak gayesiyle belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar Türk liralık 3 aylık Mayıs, Nisan, Mayıs, Haziran dönemini kapsayan kesintinin yapılmaması kararı alındı. Sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde 3 ay üst tavandan yapılmasına karar verildi. Bunun için 4,5 milyar liralık ek kaynak sağlandı. Ayrıca sağlıkta personel açığı oluşmaması için de süratle 32 bin kişilik yeni personel alımına başlanıldı. Bugün de yine bir kez daha belirtiyorum iş kuru üzerinden bunların başvuruları yapılıyor. Bu süreçte başladı. Üniversite hastanelerinde çalışanların performans ödemelerinin 3 ay tavandan yapılması kararı alındı. Bu kapsamda 1.2 milyar liralık bir ek destek sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğiyle 101 sebep hali kapsamındaki sektörler ve altında yer alan iş kolları belirlendi. Buna göre halkla ilişkiler, çiftçiler, terziler, manavlar, avukatlar, mali müşavirler, mimar, mühendis, eczacı, doktor, işçi gibi ticari, zirai kazanç sahibi veya Serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi vatandaşlarımız tam 1.9 milyon kişiyi kapsıyor. Mücbir sebep hali kapsamına alındı. İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası 65 yaş üzerinde olan kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkamayan vergi mükellefi vatandaşların beyanname ve ödemeleri yasan sonuna kadar da ertelendi. Perakende Alışveriş Merkezi, Demir Çelik Otomotiv, Lojistik, Ulaşım, Sinema, Tiyatro, Konaklama, Yiyecek, içecek, Tekstil, Konfeksiyon ve Etkinlik Organizasyon Sektörleri için Muhtasar ve KDV Tehditifatı'yla Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6'şar ay ertelendi. Kredi Garanti Kolu'nun kapsamının genişletilmesi amacıyla firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak 25 milyar Türk lirasından iki katına 50 milyar Türk lirasına kadar çıkarıldı. Ayrıca firmaların yanına gerçek ve tüzel kişilerle ticari işletmeler de eklenerek şahısların kredilerine kefalet sağlayan kurumların da fondan yararlanması sağlandı. 30 Haziran'a kadar geçerli olacak kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılma koşullarında 
kolaylaştırma getirildi. Kısa çalışma başlama tarihinden önceki çalışma süresi 90 günden 60 güne, son 3 yıl içinde 600 gün olan sigortalı çalışma zorunluluğu da 450 güne indirildi. Bununla ilgili de biliyorsunuz az önce İşkur Denizli İl Müdürü Sayın Fatih Işık canlı yayınımızdaydı. Hem sizlerin sorularını yanıtladı hem bu süreci nasıl takip edileceğini, neler yapılacağını tane tane bir bir bizlere anlattı. Adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli yatırımcı ve işletmelerin 1 Nisan'da 30 Haziran arasındaki dönemde ödemesi gereken kira, kesin tahsis ve izin, irtifak hakkı kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarıyla hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımından dolayı ödenmesi gereken ecri misillerin ödeme süreleri başvuru şartı aranmaksızın 6 ay süreyle ertelendi. Yapı ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi esnasında ilgili idarelerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için otopark yönetmeliğinin yürürlük tarihi 30 Haziran 2020'ye ertelendi. Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmaması, açık olan ticari ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanması kararı alındı. Belediyelerimiz ve bağlı kuruluşların içme suyu hizmetleri su borcu da dahil olmak üzere hiçbir suretle kesintiye uğratmayacak bu hususunda bir genelge yayınlandı. İstihdamdaki sürekliliği temin etmek gayesiyle telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkarıldı. 2 katına çıkarıldı. Yapılan yasal düzenleme ile işletmelere 7 milyar liraya yakın askeri ücret desteği verilmesini öne açıldı. Ay içinde 10 gün ve üzeri çalışan, kısmi süreli çalışan, puantaj usulü çalışanların ve ev hizmetlerinde çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin tamamlanma zorunluluğu kaldırıldı. Genel sağlık sigortasından faydalanmak için çalışılması gereken askeri çalışma süresi aylık 20 günden 8 güne indirildi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere yapılacak ikramiye ödemelerinin öne çekilmesi imkanı sağlandı. Yaşlılık, mağlulük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine yapılan asgari ödeme tutarı 1000 liradan 1500 liraya çıkarıldı sizlerin de bildiği gibi. Efendim bunun yanı sıra ticari hayatı yakından ilgilendiren bir konu karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanda ödeyemedikleri için risk merkezine bildirilen kişilerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar borçlarının tamamının ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması halinde Bunlara ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması ile ilgili bir düzenlemeye gidildi. 24 Mart 2020 tarihine kadar karşılıksız çek düzenleme suçundan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı durduruldu. Hükümlüye tahliye tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek ve kalan kısmını da 3 aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda Mahkemece ceza mahkumiyetinin ortadan kaldırılması öngörüldü. İşçilerin sigorta primlerinin işveren hissesi ödemesinde kullanılabilecek işveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma fonu desteğinin azami sınırı %25'ten %35'e çıkarıldı. 1 Nisan 2020'de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vermesinin yürürlük tarihi de 1 Ocak 2020'ye ertelendi. Otel kiralamalarına ilişkin İrtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs, Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendi. İç hava yolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı %18'den %1'e indirildi. Alt ve orta gelir grubunun konut alımında fırsat oluşturmak gayesiyle 500 bin liranın altındaki konutların kredilendirme oranının %80'den %90'a çıkartacak askeri peşinatın %10'a düşürülmesi konusunda bir karar alındı. 30 Nisan 2020'ye kadar tüm adli süreler rica takipleri durduruldu. Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırımda disiplin ve tazik hapsi için öngörülen zaman aşımı süreleri, 5.271 sayılı kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin sürelerle, 6.100 sayılı kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler kapsam dışında tutuldu. 1 Mart 2020'den 30 Haziran 2020 tarihine kadar, iş yeri kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiracıların çıkarılmaması konusunda düzenlemeye gidildi. Virüs salgını ile ulusal mücadele verdiğimiz bu süreçte ihtiyaç duyulan hijyen ürünleri olan dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven ve benzeri ürünleri yerli üretenlere 
COSGEP aracılığıyla 6 milyon liraya kadar destek verilmesi kararlaştırıldı. COSGEP'in geri ödemeli destekleri kapsamında 30 Haziran'a kadar alan olan olacakları alacakları 3 ay ötelendi. COSGEP programlarında proje yükümlülüklerini 11 Mart ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere 4 aya kadar ek zaman verilmesi kararı alındı. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmeleri gayesiyle destek paketleri hazırlandı, devreye alındı. Ziraat Bankası 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, faiz ve ana parasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek ve ayrıca istihdam azaltmayan firmalara 3 aylık personel maaş gideri kadar limit imkanı tanıyabilecek. Bunu da sizlere hatırlatalım. Yine Ziraat Bankası ödeme sorunu yaşayan müşterilerinin mevcut kredilerinin 6'ya kadar 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanımak suretiyle uygun vadeli yapılandırma sağlayabilecek. Vakıf Bank müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla Firmaların 30 Haziran'a kadar ki tüm kredi taksitleriyle ödemeleri konusunda esneklik sağlayacak işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırabilecek. Halkbank 31 Mart'a kadar taksit faiz ve ana parasını ödemeyen firmalarla bireysel müşterilerin bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek. Halkbank müşterileri 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırabilecekler. Ödemesiz dönem turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar da uzatılabilecek. Esnaf ve sanatkarların kullandıkları kredilerin Nisan, Mayıs, Haziran aylarında vadesi gelecek olan ana para ve faiz ödemeleri ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle faizsiz ertelenebilecek. Türk Eksim Bank virüs salgını sürecinden ihracatçıların daha az etkilenmesi için destek paketini devreye aldı. Buna göre Eksim Bank'ın Merkez Bankası kaynaklarından ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi Haziran sonuna kadar Gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılabilecek. Bu bağlamda ihracatçıların faiz ödemeleri de 6 ay ertelenebilecek. Kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi henüz taahhüdü kapatılmamış olan ve taahhüt süresi dolmasına karşın ceza uygulanmamış olan kredilerle Haziran sonuna kadar kullandırılacak tüm krediler için 3 yıla çıkarılarak İhracatçılara ihracat yapmaları için verilen süre ilave bir yıl arttırılabilecek. Reskont kredilerin daha az, daha önce azami bir yıl olan kredi vadeleri de ihracatçıların finansal yüklerini azaltmak için azami iki yıla kadar çıkarılacak. Ayrıca Haziran ayı sonuna kadar alıcı firmaların sigortalı firmalardan talep edeceği üç aya kadar ki vade uzatımlarında sigortalı firmalardan herhangi bir ek sigorta primi alınmayacak. Sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin vadelerinin 30 gün uzatılarak sigorta ürününden yararlanan ihracatçılara kolaylık sağlanması da amaçlanıyor. Bu arada Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına her ay düzenli olarak aktarılan kaynak tutarı 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkartıldı. Sokağa çıkma sık kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların mağduriyet yaşamaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarımız aracılığıyla Vefa Sosyal Destek Kurumu oluşturuldu. 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları talepleri doğrultusunda evlerinde karşılanıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yine özellikle genç nüfus imkan bulduğu takdirde lütfen en yakın çevresine tedbirli davranarak gerekli tedbirleri alarak yardımcı olmaya çalışsın. Sadece kamunun üzerine bu işi bırakmayalım vatandaşlar olarak bu zor günlerde birbirimize sahip çıkmamız, destek olmamız, göz kulak olmamız çok çok önemli. Bunu bir kez daha hatırlatıyorum. Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ihtiyacı karşılayacak kadar askeri sayıda personel bulundurulacak. Çalıştırma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulamasına geçirildi. Hizmetler, kamu hizmetleri durmayacak, devam edecek. Ee, ancak bazı sınırlandırmalar da getirildi. Bunu da tekrar sizlere hatırlatalım. Efendim uzun bir süredir gerek bakanlıkta e, Cumhurbaşkanımızın nezdinde, onların e, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerekse Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat İsarcıklıoğlu ve e, birliğimiz ve odalarımız, deniz ticaret odalarımız yine 
soba bağlı odalarımız Denizli'de böyle e, bu çalışmaya bu çalışmalara destek veriyorlar. Gecelerini gündüzlerine katmış bir şekilde cansiplerane çalışıyorlar. İşverenlerimiz de öyle, öyle çalışanlarımız da öyle. İnşallah bu süreci el birliğiyle hep birlikte aşacağız. Emek veren, katkı sağlayan her kim varsa Cumhurbaşkanımızdan vatandaşımıza kadar herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Ben de bir kez daha bugün burada bize eşlik eden e, İş Kurulu Müdürü Sayın Fatih Işık'a ve bize bu imkanı tanıyan, bize bu fırsatı veren Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Uğur Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Hepinize de sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Tedbiri elden bırakmayalım. Ben şimdi yayına son verdim. Mesela maskeyi takacağım, sokağa öyle çıkacağım. Lütfen herkes gerekli tedbiri alsın, fiziksel mesafeyi ayarlasın. Alınması gereken tedbir, bulunduğunuz ortamda bir dezenfektansa, kolonya ise kolonya. Ama özellikle imkan olan yerlerde elimizin 20 saniye boyunca titiz bir şekilde yıkanması ve e, olası mikroplardan, virüslerden arındırılması bu çok çok önemli ve aramızdaki mesafeyi korumamız önemli. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.